Ekotürk ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Selvihan Madenoğlu. İşin içinde programıyla tekrar karşınızdayız. Efendim bu hafta sizlere yine Kıbrıs'tan sesleniyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı konuldu. Efendim hoş geldiniz programımız hoş öncelikle. Hoş Nasılsınız? Gayet iyiyim. Üstelik de Kıbrıs'ın en güzel mevsimi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Öncelikle izleyenlerimizin de sizleri daha yakından tanıması için Erhan Arıklı kimdir? Ben Azerbaycan kökenli. 1962'de Kars'ta doğmuş. Daha sonra 1975'te adaya göç etmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. Evet. Akademisyenim, tarih profesörüyüm, e, ilahiyatçıyım. E, öte yandan işte bir siyasi partinin yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanıyım. Şu anda da e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütüyorum. 2024 yılından oldukça umutluyuz. E, 2024 yılın içerisinde e, arzu ettiğimiz reformlarda yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en icraci hükümet olarak yer almak istiyoruz. Tabi 2023 yılında benim açımdan, bakanlığım açımdan, açısından iki tane önemli büyük proje imza attım. Bunlardan bir tanesi yıllardır açılamayan, 2012'den beri açılamayan Ercan Havaalanı'nın açılması ki modern bir havaalanı siz de oradan indiniz gördüğünüz mükemmel bir havaalanı. Türkiye'nin dördüncü büyüklükteki havaalanı. 10 milyon yolcu kapasiteli bir havaalanıydı. Yıllardır açılamıyordu çeşitli sebeplerden dolayı. Biz geldik, inat ettik, kararlılık gösterdik ve havaalanın açılmasını sağladık. E, bu arada yollarımızı, eksik kalan yollarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları'nın yardımıyla. Bir de bir tünel projemiz var. E, o projeyi 2024'te yapamayacağımız anlaşılıyor. 2025'e kalacak o. Onun dışında yerli hava yolu şirketi kurabilmek için yeni bir e, çalışma başlatıyoruz. Herkes bilet fiyatlarından şikayetçi. Evet ben onu sormak istiyordum. E, bunun ancak domine etmenin yolu kendi hava yolu şirketiniz olacak ve fiyatları kendiniz belirleyeceksiniz. Uçağa binmek istemeyen insanlar var. Yani ulaşımın biraz daha rahatlaması açısından deniz yolculuğu daha çok tercih ediliyor. Yani, ama bu da genişletilirse e, daha çok talep görecek. Ben buna inanıyorum bakalım. Ondan ziyade bizim tabii onunla birlikte limanlarımızı, Girne ve Mausa limanımızı bu yıl içerisinde ya kiralama ya işletme hakkının devri şeklinde özelleştirmemiz gerekiyor. Çünkü yıllardan beri bu limanlara yatırım yapamadık. Bir de burada dikkatimi çeken insanlar yolda çok otur sok çekiyorlar. Ve ben ilk geldiğimde çok şaşırmıştım buna. Ve bana şöyle dediler, burada toplu taşıma Hani yok denecek kadar az. Bu konuda var mı çalışmalar? Çok haklı. Ee, bunu size söyleyenler oldukça haklılar. Toplu taşıma olmadığı için maalesef herkes özel arabalara ağırlık veriyor ve şu anda dünyada herhalde kişi başına en çok araba düşen ülkelerden e, ilk onda oluruz herhalde. Ama öğrenciler bu konuda ee, Öğrenciler, üniversiteler çekiyorlar. toplu taşıma yapmaya çalışıyorlar ama yeterli değil. Belli bir saatten sonra ee, o öğrenciler e, o üniversitenin taşıma imkanlarına mahrum kalıyorlar. Bu toplu taşıma konusunda da e, bu yıl içerisinde e, önemli aşama kat edeceğimizi düşünüyorum. Sayın Bakanım, e, Kıbrıs'ta araç çok fazla e, ama araçların kullandığı yollar biraz dar gibi. Bu yolların genişletilmesi <gülüyor> için yayından önce de sordum size. Evet. <gülüyor> Neler yapılması gerekiyor? Evet yollarımız gerçekten uzun zamandır bakımsız. E, sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti karayolları şu anda e, bizim yapmamız gereken görevi üstlenmiş durumdalar. 320 kilometrelik bir köy yolu projesini e, karayollarla birlikte hayata geçirdik. Türkiye Cumhuriyeti karayolları bunun 150 kilometresi bitti. Geri kalan şu anda yapılıyor. E, ama e, o yapılan yolların belli bir süre sonra bozulacağını düşündüğümüzde kendi karayollarımız yıllardan beri ötenaziye bırakılmış durumdaydı. Yani şöyle düşünün, e, karayolları dairesinin personel sayısı normalde 490 civarında olması gerekiyor. Şu andaki personel sayısı 90'a düşmüş. Tek bir tane teknik ekipman yok, e, araç yok. 
yani nasılsa Türkiye Cumhuriyeti'nin karayolları burada bunlar yapacak biz yapmasak da olur niye yatırım yapalım zihniyetiyle adeta ötenaziye bırakılmış ee, biz geldik kendi karayollarımızı nasıl daha iyi hale getiririz diye bir çalışma başlattık bununla ilgili de yine Türkiye Cumhuriyeti'nden e, katkı istedik sağ olsunlar e, her türlü desteği veriyor Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız e, bu konuda e, bize gereken her türlü desteği veriyor. Sayın Bakanım, 90'lı yıllardan bu yana e, Kuzey Kıbrıs'ı tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyorsunuz. E, bu konuda Çeşenistan Cumhurbaşkanı'ndan da e, üstün hizmet madalyası aldınız. E, neler yaptınız, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, ne aşamada dünya genelinde e, Kıbrıs yeterince tanınıyor mu size göre? Ben bir dönem rahmetli Denktaş Bey'in e, dış politikada danışmanlığını yaptım. Türk dünyasıyla ilgili danışmanlığını yapmıştım. Ve o dönemde e, Türk e, dünyasını, ister cumhuriyetler, ister e, Türk devlet ve toplulukları, Rusya Federasyonu'nda birçok gidilmeyen, bilinmeyen Türk topluluklarını keşfetmiştim. Ve o dönemde de akademik çalışmalara da başladım. Ben uzun sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Türk dünyasında resmi olarak temsil ettim, görevliydim. Ülkeçilik değil de temsilcilik babından temsil etmiştim. Orada şunu gördüm. Maalesef Türk halkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bilmiyor, tanımıyor. Hangi mücadeleden geçtiklerini, hangi badrelerden geçtiklerini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda ne anlam ifade ettiğini bilmiyorlar. Bunun da en büyük sebebi ee, o Türk toplulukları ve şu anda dahi hala e, dünyaya Moskova'nın gözlüğüyle bakıyorlar. Çünkü bütün ajansları Moskova'ya bağlı. Ve hepsi de e, Rus kanallarını izliyorlar. Türk kanalları bir tek şu anda Azerbaycan'da izleniyor. Bu sebepten dolayı bu dünyadaki, Türk dünyasındaki ve dünyadaki gelişmeleri çok fazla takip edemiyorlar. Sayın Bakanım, biz biliyorsunuz ki 2019 yılından bu yana kötü zamanlardan geçiyoruz. Dünya genelinde kötü zamanlar yaşıyoruz. Maalesef savaşlar, depremler, işte Covid vesaire. Ee, biz Türkiye olarak e, sıkıntılar yaşadık ama ekonomik anlamda Kıbrıs ne durumdadır? Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz Kıbrıs'ın ekonomisini? Şimdi tabii ekonomik açıdan da, siyasi açıdan da Türkiye... E, Hapşırdığında biz nezde oluyoruz, Türkiye nezde olduğunda biz kanser oluyoruz. Kelimenin tam manasıyla budur durumumuz. Yani Türkiye'de ekonomik sıkıntı varsa ki var, netçe itibariyle dünyanın gördüğü en büyük depremlerden birini yaşamış ve 800 bin konutun milyonlarca insanın etkilendiği, 50 binden fazla insanın kaybedildiği bir deprem. Dünyanın en zengin ülkelerinden birinin başına dahi gelse bu felaketin altından uzun süre kalkamazdı. Türkiye de şimdi onun altından kalkmaya çalışıyor. Ve ister istemez ekonomik bir sıkıntıya girdi. Orada yaşanan ekonomik sıkıntılar bize fazlasıyla yansıyor. Yani orada bir malı aldığınızda o malın üzerine çeşitli e, maliyetler ekleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getiriyorsunuz. Ve orada 100 liralık mal burada. 200 liraya satılmak durumunda kalıyor. Bizim e, dünyaya açılan tek penceremiz e, Türkiye Cumhuriyeti. Onun üzerinden ithalatımızı, ihracatımızı gerçekleştirmek durumunda kalıyoruz. E, dolayısıyla sizin yaşadığınız, Türkiye'de yaşadığınız ekonomik sıkıntıları biz fazlasıyla e, ithal ediyoruz ve yaşıyoruz. O açıdan ciddi sıkıntılarımız var. E, bunun altından kalkmaya çalışıyoruz. E, kendi yağımızda kavrulma e, idealimiz var. Ama bununla ilgili e, ciddi şekilde bir e, projeksiyon geliştirip onun üzerinde çalışmamız lazım. Belki de sistem değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Şu andaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki demokratik parlamenter sistem bana göre artık miadını doldurmuştur. Ve bu demokratik parlamenter sistemi Güney Kıbrıs'takine benzer bir şekilde başkanlık sistemine evirmemiz gerekiyor. Bu demokratik parlamenter sistem içerisinde daha fazla yol almamız mümkün değil. Gereken ihtiyacımız olan reformları bu sistem içerisinde yapamıyoruz. 
e, o reformla da geciktikçe bize maliyeti daha da artıyor. E, yani düşünün şöyle e, 2001 2002 yılında kamu reformu yapmak için yola çıkmıştık. Aradan 22 sene geçti. Hala daha o kamu reformu yapamadık. Çeşitli sebepler var. Aynı şekilde 84 milyonluk Türkiye yıllar önce E-Devlet'e geçti. Biz 300 bin kişilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hala da E-Devlet'e geçişmekte zorlanıyoruz, geçemedik. Ee, çeşitli sebepleri var ama hiçbir sebep e, neticeyi ortadan kaldırmıyor. Netice biz henüz daha E-Devlet'e geçemedik. Netice henüz daha biz kamu reformunu yapamadık. Sebepler ne olursa olsun... İşte bunun için bizim bu sistem değişikliğine ihtiyacımız var. Ben bunu e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da söylemiştim. Hükümetimizi kabul ettiğinde, yeni kurulan hükümeti kabul ettiğinde sizlerden güzel şeyler bekliyoruz, icraatlar bekliyoruz, her türlü yardımı yapacağız dediğinde efendim dedim, sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama bu sistem içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özlenen, beklenen ihtiyacımız olan reformları yapabilme imkanımız yoktur. Bu sistem buna müsaade etmiyor. Demiştim, şaşırmıştı. Maalesef işte bunlardan sadece bir tanesini hayata geçirebildik. Çok zorluklarla geçirdik. O da belediyeler, yerel yönetimler reformuydu. Onu başardık en azından. Şimdi sırada diğerler var ama bakalım nasıl yapacağız. Sayın Bakanım, genç kuşağa ne gibi altın öğütler vermek isterdiniz? Şimdi maalesef genç kuşak e, özellikle istihdam sorunu yüzünden ülkemizi terk ediyorlar. E, yurt dışına yerleşiyorlar. E, çünkü birçoğunun elinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan e, vatandaşlarımızın birçoğu genç kuşak. E, Avrupa Birliği pasaportuna sahip olanlardan bahsediyorum. E, Avrupa'da okuyorlar. Avrupa'ya okumak için gönderdiğimiz çocuklarımızın birçoğu geri dönmüyor ve orada kalıyorlar. E, haklılar çünkü buraya geldiklerinde ciddi bir istihdam sorunu var. Orada özellikle istihdam imkanları çok geniş, hayat seviyeleri oldukça yüksek. Bu şekilde sürekli bir göç veriyoruz. Gençlerimizi ülkeden adeta göçe teşvik eder bir yapımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kolay kurulmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, özellikle e, Türk dünyasının şu anda Doğu Akdeniz'deki uç beyliğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak gerekiyor. E, bunun için bizim milli ve manevi değerlerimize sahip olmamız lazım. Gençlerimizin tarihini bilmesi, öğrenmesi gerekiyor. Maalesef eğitim sistemi çocuklarımıza geçmişte yaşananları öğretmediği için şu anda gençlerimizin birçoğu niye Rumlarla bir araya gelip yaşamıyoruz, federasyon kurmuyoruz onlar ne güzel Avrupa Birliği'ndeler biz de Avrupa Birliği'nin bir parçasıyız öyle diyor Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsederken kontrol edilemeyen Avrupa Birliği parçası diyor peki nedir e, aradaki engel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırırsanız ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama ederseniz Avrupa Birliği vatandaşı olursunuz. E, gençlerin birçoğu o ruhunu e, kaybettiği için e, çok rahat bir şekilde vazgeçelim. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı bize yeter ve Avrupa Birliği'nin parçası olalım e, diyorlar. İşte gençlerimize milli ruhu, mücadele ruhunu, geçmişte yaşananları, tarihimizi anlatmamız lazım. Sayın Bakanım bizim sorularımız bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Ben Eko Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman geliyorsunuz, bizimle dertleşiyorsunuz. Sorunlarımızı Türkiye'ye yansıtıyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu andaki durumdan çok daha iyi durumlara layık. Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımlarıyla, destekleriyle daha iyi noktalara geleceğimizi ümit ediyorum. Türkiye'deki seçimler bittikten sonra zannediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana gündem maddelerinden bir tanesi Kıbrıs olacak. Onun da hayırlısı bitmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Benim burada konuk için. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı ile birlikteydik.
programımız devam ediyor.